welcome to unipreneurs new episode you are watching mudamale tiger reserve part 2 ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന പുതിയ എപ്പിസോഡ് മുതുമല ടൈഗർ റിസർവിലെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈഗർ റിസർവ് കൂടിയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ മുതുമല ടൈഗർ റിസർവ് മുതുമല ടൈഗർ റിസർവ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ നീലഗിരി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റ് It is spread over 688.59 square kilometer at the trijunction of three states here yeah, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Bandit plays an unique role by forming part of the Nilagiri Biosphere Reserve, the first bio- Biosphere Reserve in India. declared during 1986 it has a common boundary with vayanadu wildlife sanctuary in kerala on the west bandipur tiger reserve in karnataka on the north and the nilagiri division on the south and east and gudalur forest division on the southwest together forming a large conservation landscape for flagship as such as tiger asian elephant reception center is located in tappakkad the name mudumale means the ancient hill range indeed it is as old as 65 million years when western ghats were formed and kandu undirikkunnathu mudumala tiger reserve ile part 2 ile safari aanu even safari ile aanu shoot cheyidirikkunnathu mudumala tiger reserve egadesham 689 square kilometer ile aanu vyabichu kadakkunnathu idu try junction kooda aanu idinte വടക്കൻ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബന്ദിപ്പൂ ടൈഗർ റിസർവ് കർണാടകയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര തേടി വരുന്നത് വയനാട് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ഇൻ കേരളയും സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ അതിർത്തി വരുന്നത് നീലഗിരി ഡിവിഷനും കൂടുതലും ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനും ആണ് ഈ ഫോറസ്റ്റ് പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്ന സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഷ്യാറ്റിക് എലിഫൻറ്റും ടൈഗറും ഒക്കെയാണ് മുതുമല ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ റിസപ്ഷൻ സെൻറ്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തെപ്പക്കാട് എന്ന സ്ഥലത്താണ് തെപ്പക്കാട് നിന്ന് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം കൊണ്ട് മസന കുടിക്ക് മുതുമല മീനിങ് വരുന്നത് ആൻഷൻ ഹിൽസ്റ്റ് ഹിൽ റേഞ്ച് ആണ് ഏകദേശം അറുപത്തഞ്ച് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് മുമ്പാണ് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട് ഫോം ചെയ്തത് പശ്ചിമഘട്ടം അതിൻ്റെ എല്ലാം ഭാഗം തന്നെയാണ് മുതുമല ടൈഗർ റിസർവും ബന്ദിപ്പൂർ ടൈഗർ റിസർവും ഒക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്പോട്ട് ഡിയറിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സമ്മർ സീസണിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റെയിനി സീസൺ കഴിഞ്ഞു പൊതുവെ മോർണിംഗ് ടെൻ ഓ ക്ലോക്കിനും ഫോർ ഓ ക്ലോക്കിനും ഇടയ്ക്ക് കടുത്ത ചൂട് ഉള്ളത് കാരണം എല്ലാ അനിമൽസും കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയും ചൂടെല്ലാം മാറി ഈവനിങ് ആകുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യും എങ്കിലും ചെറിയ പച്ചപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ഉണ്ണി പൊന്നൂസ് ട്രാവൽ വ്ളോഗ് കാണാത്തവർ കാണുക കണ്ടപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻ്റ് ഇടുക വീഡിയോ കണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉണ്ണി പൊന്നൂസ് ട്രാവൽ വ്ളോഗ് ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് ആണെങ്കിലും ഷോർട്സ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും 
വളരെ വേഗതയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ ഒന്ന് പൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആവും ആൻഡ് റൈറ്റ് യുവർ വാല്യുബിൾ കമൻറ്റ് പ്ലീസ് താങ്ക് യു ഒന്ന് പൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് നാലാമത്തെ സഫാരിയാണ് മുതുമല ടൈഗർ റിസർവിലേക്കുള്ളത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടൈഗറിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വളരെ ആകാംക്ഷയോട് കൂടിയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് മുന്നോട്ട് ടീമും മറ്റുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകളും വാൻ സഫാരി ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് വാൻ സഫാരിക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഫോർ വൺ പേഴ്സൺ ജീപ്പ് സഫാരിക്ക് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ടാക്സ് ഫോർ സിക്സ് പേഴ്സൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ നിരക്ക് മോർണിംഗ് സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ടു ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് വരെയാണ് മോർണിംഗ് സഫാരി ഈവനിംഗ് സഫാരി ത്രീ തേർട്ടി ടു സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് ഈ സഫാരിക്ക് എടുക്കുന്ന ടിക്കറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എലിഫൻറ്റ് ക്യാമ്പിൽ പോയി സന്ദർശിക്കുകയും വീഡിയോസുകളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അതിന് ഈ ടിക്കറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എക്സ്ട്രാ ഫീസ് എടുക്കുന്ന കാര്യമില്ല മൂവ് ചെയ്യുന്ന വാനിൽ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വീടുകളിൽ ജെർക്കിങ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ദയവായി ശ്രമിക്കുക എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് വാഹനം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് സഫാരിയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയും വേണം കറക്റ്റ് സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ എത്തുകയും വേണം അതുകൊണ്ട് ചില അനിമൽസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്പോട്ടഡ് ഇയർ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ടൈഗറിൻ്റെ പ്രസൻസ് കണ്ടെന്നാണ് ജീപ്പ് ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞത് അത് കാരണം നമ്മൾ ടൈഗറിനെ കാണാനുള്ള ആ ഒരു ആകാംക്ഷയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സ്പോട്ടഡ് ഇയർ ധാരാളം ഉണ്ട് ഈവനും സഫാരി കൂടെയാണ് ചെറിയ വെയിലൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വേറെ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി ടൈഗറെയോ മറ്റുള്ള വിയർപ്പ് വളർത്താലോ പൊടി വളർത്താനുമത്തിന് കിട്ടുമെന്നും പ്രതീക്ഷയുണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ചെറിയ അലാറം കോളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടൈഗർ അതിൻ്റെ അടുത്തെവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാകണം പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സഫാരിക്ക് വരുമ്പോൾ വളരെ സാഹചര്യമായിട്ട് വേണം സഫാരി ചെയ്യേണ്ടത് പിക്നിക്കിന് വരുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ വരാൻ പാടില്ല കഴിയുന്നതും ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുക കാരണം അവർക്ക് കാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വളരെയധികം ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അവർ പ്രോബ്ലം വയ്ക്കും അത് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അനിമൽസിന് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങൾക്കറിയാം കാട്ടിൽ അങ്ങിങ്ങായി ചെറിയ പോണ്ടുകൾ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പോയിച്ചിട്ടുണ്ട് അനിമൽസിന് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഏകദേശം എല്ലാം മറ്റു വരണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലഘുണസാണ് ലഘുണസും സ്പോട്ട് അടി ഇരുന്ന നമ്മുടെ ചെറിയൊരു ബന്ധമുണ്ട് ലഘുണസാണ് സ്പോട്ട് അടി ഇരുന്ന ടൈഗർ വെള്ളത്തുള്ള അനിമൽസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുകയും അലാറം ഓരോ അലാറം ഓരോ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതൊരു കുട്ടിയും ഒരു മദർ ഹൈബോണസാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്